Good morning again. Uh, this week is uh, 27th of the year. And welcome to a news brief. Let's take a look at uh, interest rate first. Well, it looks like uh, we stayed pretty much same 30 year fixed rate to uh, 4.999, same as last week. And 15 year rate is went down a little bit. 3.99 and FHA stays the same and 10-year treasury yield went up a little bit. So <clears throat> one time a few weeks ago, it went over three point and now it's kind of um, uh, <clears throat> three point, uh, 2.9, 2.7, that range. And five-year arm is 4.75, and seven-year arm is 4.85. And uh, we're going to talk about the, um, the Fed move later on. Okay, the first news is New Jersey towns are known of tax abuse. Well, it's always... Uh, <clears throat> it's... Um, a dangerous situation if town abuses um, the residents tax. The state comptroller investigated the state, the New Jersey state comptroller, uh, Kamsawan, uh, investigated 60 towns in the state and found that 57 towns have abused the residents tax money for its own employees including Richfield Park, Hackensack, and Palisade Park, etc. In fact, about a year ago, it started from actually Palisade Park. Uh, as you know, in 2021, Palisade Park got the uh, investigation and uh, revealed at the time uh, a lot of issues about um, um, <clears throat> wrongful expenses for the sick leave payment. And 30% um, of total 86 employees unused sick pay, um, sick leave pay uh, issue over $200,000. So uh, after this uh, investigation, it revealed actually um, to the media, uh, then a uh, state comptroller investigated 60 other towns in the state and found that 57 towns also used residents' tax money. <clears throat> in 2007, the state made a law that towns can pay the unused sick leave day payment uh, when certain high production jobs up to 15,000 when they are retired and prohibit to pay annually as a salary. In other words, it cannot be carried over to next year. And the maximum sick leave payment is $15,000. But there were only three towns, Montgomery, Homdale, and Upper Township, who kept the law accordingly, and all other towns they are used. According to the comptroller report, 60% of towns paid over $15,000 and 80% of towns paid for uh, resignation or job switching. They are supposed to pay when they retire, but uh, the other instant they paid. Also, 28% paid several months of a terminal leave before retirement. Well, actually, they have to pay after retirement, but... Um, some period of time, they usually uh, don't come to work uh, before retirement. During that time, they paid. And 48% paid unused sick leave payment annually. And 27% um, carried over unused sick leave payment to the next year. So they found some issues. Well, this has to be very... Um, Annoying issue because they abuse the tax money. And uh, New Jersey, as you know, is very notorious about the high tax. So uh, if town budget, they um, use wisely, 
and um, <clears throat> you know, hopefully they can stay the same tax or they can reduce the resident tax, property tax. 그 파리세이드 파악의 2021년도에 그 감사원 조사가 있었죠. 조사한 결과 어, 여기는 디테일하게 없지만 아무튼 어, 그 주로 문제가 된게 sick payment, sick leave payment라고 그러죠. 어, 그거를 페이하게 돼 있는데 어, 그것이 이제 오버페이 되고 잘못 페이가 됐고 또그 이후에 파리세이드 파악은 다른 문제들도 많이 지금 섞여져 있었죠. 뭐 시장이 자동차를 어떻게 사용했다든지 등등. 어, 그리고 뭐 변호사 비용 그다음에 또 행정관 지금 그 에드미니스트레이터 있죠. 어, 그 행정관이 또 뭐를 어떻게 피를 뭐 어떻게 했다. 뭐 여러 가지 지금 이슈가 팔팔기는 산재해 있는데 어, 아직도 어, 해결된 부분이 없다. 어, 그래서 지금 현 시장, 크리스토퍼 정 시장님께서, 어, 그 듀티 중에 있을 때에 이것을 해결하기를 바랬는데, 지금 그렇지 못하고 있다. 어, 그런 지금 불만이 좀 쌓여 있는 그런 상태인데, 이번 그, 그 올해에 이제 뉴저지 감사원 쪽에서 다른 60개 타운을 조사해 봤더니, 거기도 어, 이 법에 따라서 집행되지 않는 타운이 거의 다 대부분이었다. 세개 타운을 제외하고는 60개 타운 조사 중에 57개 타운이 지금 타운 텍스, 프로퍼티 텍스, 레지던스 텍스를 어뷰즈하고 있다. 그것이 지금 어, <웃음> 그런 보고서가 지금 나와 있다는 어, 신문 기사가 있었고요. The next news is ADM. Has withheld millions of dollars from surrounding towns, say Midland mayors. The three years after its grand opening, well, already ADM opened uh, three years ago. The ADM mall and entertainment complex still owes surrounding towns in the Midlands more than $9 million. With the bills to local governments and investors continuing to pile up. The 9 million accounts for just the three local uh, municipalities, East Rutherford, Karstadt, and Sikakos. Only three towns, uh, the, the, the ADM, uh, triple five, the developer owes uh, $9 million to the three towns and doesn't cover all installments. Uh, the mall allegedly owed a total of 14 towns in the region. A sum of fees amounting to tens of thousands of um, hundreds of thousands of dollars for community. <clears throat> so, and uh, rather for the mall's home bottle, um, has hired an attorney to explore its options, and officials in neighboring communities promised to vigorously pursue the money, but hasn't laid out any specific plans to collect. And um, the central of this issue, okay, of this argument, of this uh, the payment dispute is whether ADM meets the technical definition of being fully opened. Even though they had the launching operation with the grand ceremony in October 2019 that drew uh, Phil Murphy and other uh, notables. Well, Triple Five's um, argument is, in fact, they refuse to pay because uh, their argument is it's not with the hook until the mall reaches 100% occupancy. So they, uh, Triple uh, Five saying, developers saying, well, we didn't open uh, and then uh, it's not 100% occupancy yet. So. Uh, we don't have obligation. We don't uh, have obligation to start payment. Okay, that's the argument. But the surrounding time uh, got upset now uh, because uh, so far it looks like nine million dollars has to be already paid. Okay, 지금 ADM이 계속 가끔 뉴스에 뜨는데요. 우리 뉴저지로서는. 글쎄, 좀 자랑스러운, 북부 뉴저지의 자랑스러운 사이트이긴 한데, 디벨로퍼 
트리플5는 캐나디안 컴퍼니죠. 트리플5는 큰 메가볼로 미국에서 유명한 그런 디벨로퍼고요. 그런데 지금 현재 스트러글링 하고 있다. 전에 뭐 모기지 페이먼 못 내서 한번 그 기사가 났었고 지금은 또 어, 그 주위의 타운들한테 빚진 것을 못 갚아서 어, 세계 타운만 해도 9밀리언이 지금 빚져, 빚, 빚져 있다. 이스라드 보다고 칼스타스 가거죠 그래서 지금 또 기사화가 됐고요. 그래서 지금 이스트라다 포드에서는 변호사를 고용해서 이런 옵션을 지금 알아보고 있는 중이다. 그런데 이 문제의 문제, 아, 서로의 그 디스퓨트, 아기먼트의 문제는 뭐냐면 아, 이게 그랜드 오픈을, 그러니까, 그러니까 풀리 에, 오픈을 한 거냐 안한 거냐. 그러니까 트리플 파이브는 우리가 아직 허, 어, 아큐펀스가 100% 안 됐다. 그래서 돈을 지금 못 내고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거고. 어, 그러나 실질적으로는 그, 그 옥토버 2019에 주지사까지 와서 어, 오프닝 세레머니를 다 했다. 이렇게. 어, 지금 그런 어, 팩트가 있고 그래서 서로 어, 악의를 하고 있는 상태다. 그런 뉴스가 지금 들어와 있고요. 오케이. Okay. Um, next news is it's a Amazon news. Newark Airport deal for 432 million air hub for Amazon collapses. Deal broke. Well, Amazon and the Port Authority of New York and New Jersey have walked away from controversial 432 million air freight hub proposed for Newark Liberty International Airport. By the way, um, Newark, the two uh, uh, agencies, Port Authority of New York and Port Authority of New Jersey, they own this uh, Newark airport. The b i s t a t e agency and the e-commerce giant announced last August. So about a year ago, they started negotiating about 20-year lease to repurpose two cargo buildings at the airport. And the project would create about 1,000 jobs and help speed shipping times for consumer across the region, they said. <clears throat> But uh, the Amazon is known as sort of notorious um, for um, the uh, <clears throat> worker safety, okay? They're doing bad in terms of a worker safety in the warehouse because the workers for Amazon's 53 New Jersey facilities, they have 53 warehouses uh, so far in New Jersey, Uh, suffered 1,605 workplace injuries in 2021. And this is about um, twice the injury rate of all other New Jersey warehouse workers last year. So the injury rate is a double uh, in the um, Amazon workplaces. So, well, we don't know exactly uh, what causes the uh, breaking of this deal, okay? But uh, maybe there is some worker safety issue because there's some labor groups and environmental advocates have been sharply critical of the deal. And the location is, this is Newark Airport, location is this, this building, building 340 and the building 339. So this is a cargo building. The, the Amazon tried to repurpose this as a distribution centers, but the deal failed. Uh, Amazon is the Newark Airport. 아, 정확한 스퀘어핏은 지금 잘안 나와 있는데 아무튼 아, 그 이거를 리즈 계약을 했으면 토털 어마운트는 432 밀리언이었고 그다음에 한 1000명 정도 조합을 어, 이제 새로 어, 그 <웃음> 조합 창출이 에, 있을 수 있었는데 그리고 20년 리즈고 어떤 딜이 깨졌다. 
그런데 이 정확한 이유는 모르겠지만 아무튼 지금 아마존이 조금 어, 악, 악, 악평이 나 있다 그러죠. 뭐죠? 워커 세이프티. 그 웨어하우스에서 사고가 많이 났다 그래요. 뉴욕 안에 토탈 53개의 웨어하우스 퍼실리티가 있는데 아마존이 거기서 작년에 케이스가 워크 어, 인주리 케이스가 천 1,605개 케이스인데 보통 스탠다드 에버리지의 두 배다. 이렇게 그런 지금 그 기록을 가지고 있어서 뭐 그런 문제들이 있지 않을까. 그리고 특히 또 아마존이 지금 최, 최근에 조금 스페이스를 줄이고 있다고 하는 리포트 해드린 적이 있죠. 그래서 전국적으로 한 토를 340밀리언 스퀘어 피트 정도 되는데 한 10% 정도는 지금 서블리즈로 나올 수 있다 이렇게 예상을 지금 하고 있죠. 음, 그러나 뭐 다른 또 로컬에 지금 또 늘려가는 그런 스페이스도 있긴 하고요. Okay. The next news is end of uh, end of tax incentive threatens New York renters. Mm. Probably you heard about um, abatement program in New York, right? Uh, known as 421A. It's 421A, a tax incentive. Uh, this tax incent incentive law, this program has been 50 year old, 51 year old program, but it expires in June. Aha. Uh -huh. uh, because the state lawmakers, ended the session without renewing or replacing it. Huh. So now it's expired. <clears throat> so um, it, it helped a lot of developers because uh, they uh, provide the tax abatement. So it's a really uh, a low tax, like maybe one tenth uh, the property tax they only um, paid, the developer or homeowners, if it's a condo. And um, especially rent, rental projects, they also had this benefit, but the, this program is expired in June. So now it's a lot of uh, confusion, okay? And uh, at the meantime, the first quarter in NYC issued 38.1% more permits than the same uh, time last year, the um, apartment project, okay? And uh, so uh, this might create some problem. In other words, um, well, <clears throat> the last year they increased the permit Okay, by 38%. So that's good news, but th this program is expired. So what will happen is the, uh, then the, the developers and investors had to install the project's foundation with the permit before June 15. They had to, and will have to complete the construction before June 15, 2026 to receive tax benefit. So, <clears throat> Um, it's confusing time right now, but some officials saying the rise in building permits will keep it long, going long enough to buy time before the tax program absence is felt in housing supply. So uh, even though it's expired, so <clears throat> I think a developer will not uh, attempt to develop the rental complexes, but already they got enough permit Okay, so probably they will buy time. And meantime, there will be some patchwork uh, in terms of uh, tax law. So uh, <clears throat> some uh, temporary um, abatement program might be available. That's what uh, experts uh, and officers are saying. But um, it will create some impact for, for the uh, developers' future plan. Um, in general, in, in Manhattan, especially in NYC, but especially in Manhattan, uh, there's a saying that, well, either do you, you develop the high, uh, high end luxury uh, development or really, really low, uh, low income complex. Only two ways you make money. 
in between the middle class, they don't got nothing uh, benefit or supporting from the government. That's what they usually say. Uh, New York에 지금 421A라고 하는 프로그램이 51년 동안 유지해 왔는데요. 이 프로그램에 덕을 본 빌딩들이 많이 있죠. 그래서 우리 한국 분들도 이것 때문에 텍스 어베인먼 때문에 많이 샀고 한 10%만 내면 되니까 텍스가 만 불이라고 하면 보통 어, 한 1년에 천 불만 내면 됐었던 프로그램들이 많기 때문에 혜택을 많이 받고 그 기간이 뭐 10, 15년이다 20년이다 이런 게 있었는데 이제 그게 유, 6월 달에 엑스파이어가 됐다고 그래요. 근데 이 어, 국회 스테이트의 어, 국회의원들이 이거를 위뉴를 안 했어요. 그냥 그 세션을 끝내버렸어요. 어, 그래서 지금 좀뭐 컨퓨징이 좀 와있다. 좀 그리고 혜택을 받으려면 은 6월 15일 전에 퍼밋을 냈었어야 됐고 그 다음에 그 사람들은 26년 준 15일까지 어, 빌딩을 완공해야 된다. 그래야 그 지금 텍스 브레이크를 예전처럼 받을 수가 있다. 그 다음에 앞으로 이제 퍼밋 들어온 거는 못 받겠죠. 그러니까 이걸 어떻게 해야 되는지 컴퓨전이 지금 있다. 어, 그런 뉴스가 지금 들어와 있고요. Um, the end of the news is NYCDP, Department of Environmental Protection, uh, announced a new flood map. But this is just for your reference. So uh, I don't know I typed uh, right, but if you go into this uh, site, website, you will see uh, New York, uh, <coughs> NYC area, Uh, including a lot of um, the towns with uh, heavy Korean population, you can see this map. Uh, this map shows uh, the flood area, uh, not legally defined the flood area, I believe, but uh, potential uh, dangerous area when, uh, let's say, two inch rainfalls, uh, this accumulation can be four inches to one feet. Okay, that's significant. So you can see which area uh, might be the um, flooding area. And this, this map includes the Main Street and Union Street in Flushing and Roosevelt Avenue and the Murray Hills and et cetera, and also uh, Long Island Railroad, um, Avondale Station, et cetera. And as you know, Ed, uh, Eric Adam Admin, uh, said that there were 13 casualties, the deaths, and tens of thousands of homes were flooded due to either hurricane last year and that they will prepare for the future disaster. And in fact, NY State pursued the legalization of illegal basement housing again, but it was a drop from the budget plan for 2021 and 2022. It, in fact, in... Um, Um, actually, I'm talking to um, the um, Palisade Park next uh, mayor candidate. And um, hey, uh, we need to realization of uh, Palisade Park uh, basement uh, situation. And I learned from this New York uh, situation. And uh, I think uh, more than any place else, I think Palisade Park also needs this legalization of a basement that will be good for homeowners and renters uh, and also uh, real estate professionals. So why don't we do that? And I propose, and I don't know uh, this uh, one of the uh, next um, mayor how to handle this, a mayor candidate, I said, uh, how to handle this. 그 뉴욕의 새로운 지, 지금 지도가 DEP에서 지도가 발표됐다고 해서 웹사이트 소개해 드렸고요. 들어가서 한번 보시고요. 한인들이 몰려 있는 타운도 해당이 될수 있으니까 이거는 플러드 에어 오피셜 한 플러드 어 에어리아는 아니지만 포텐셜리 그 비가 오면 물이 많이 잠기는 지역을 이제 얘기를 해 주는 것 같아요. 어, 그래서 아무튼 지금 그 뉴욕의 그 전번에 아이다 홍수 때한 13명이 죽었는데 다, 다, 다행히 뉴저지는 그런 큰 피해는 없었는데 13명이 죽었기 때문에 지하실 주로 사는 사람들 
어, 그래서 그걸 리걸라이즈션 하려고 그러다가 지금 현재는 스테이드 레벨에서는 그것이 이제 드랍돼 있다. 이런 뉴스가 지금 들어와 있고요. 아, 팔파게도 어, 이 이슈를 제가 한번 아, 그 시장 캔디데이트 하시는 분한테 얘기를 한 적이 있는데 아, 뭐 지금 팔파게는 좀 복잡하죠. 공화당도 있고 민주당도 있고 어, 아마 공화당 쪽에서 더이 어, 얘기를 좀 듣는 것 같아요. 어, 하여튼 그런 상태에 있어서 다음 11월 달에 선거가 이제 재밌게 될 텐데 어, 아무튼 그 만약에 팔팍의 지하실이 리걸라이즈 되면 여러 사람들이 혜택을 보겠죠. 집주인도 편안하게 할수 있고 테넌트도 마찬가지 어, 그 다음에 이제 우리 부동산 일하시는 분들도 마찬가지 그러니까 전부 다 전체가 좋아지는 그런 일이라서 어, 이것이 좀 되면 좋겠다. 물론 법적인 거라든지 여러 가지가 다 어, 검토가 필요하겠지만 할수 있는 점인지도 어, 그런 지금 뉴스가 들어와 있고요. The next news is a beloved Japanese store, Daiso. I think everyone is kind of enjoying in this um, uh, store. If you go to Edgewater in New Jersey, Uh, there are tons of tons of uh, uh, stuff, and it's it's amazing, and uh, the price is really uh, really attractive, uh, really good prices, and they're opening its first ever in Manhattan, uh, where it's uh, 57th Street, 220 East 57th Street by Third Avenue. Uh, this July. The size is about um, 5,000 square feet. So it's not too small. And uh, <clears throat> they have already Queens and Brooklyn and Edgewater in New Jersey. And uh, overall, in Japan, they have uh, 3,620 stores in uh, US, 88. And uh, 88 stores worldwide is 2,270. Two stores. I mean, outside of Japan, and um, <clears throat> a lot of people are saying they are doing good because customer can rest assured that the company knows exactly what it is doing. In other words, exactly they need they know what we need uh, with the really inexpensive uh, price tags. Uh, 다이소가 여러분들 가보신지 모르겠지만은 굉장히 그 파퓰런 것 같아요. 애초에 한번 가봤는데 어, 뭐 엄청난 아이템들이 아주 싼 값에 그리고 굉장히 그 우리가 어 이건 필요했는데 하는 물건들이 굉장히 많더라고요. 어, 그래서 어, 그 East 57th Street에 맨하탄에 By Third Avenue 어, 한 5천 스퀘어피트 어, 스토어가 열린다. 거기 가면 정말 정말 상상 못할 그런 스탑들이 많죠. 일본 사람들이 잘하는 게 그런 거죠. 아주 디테일한 걸 생각을 해서 이렇게 스토어에 갖다 놓으면 너무 편하죠. 그죠? 어, 정말 우리가 생활할 수 있는 그런 것들은 전부 다 있으니까. Okay, so next news is housing likely to fuel inflation figures. We cannot um, go away without talking about the um, housing market and the inflation. And um, um, but basically it says um, housing market is contributing to general inflation, okay? Uh, creating another challenge for the Fed officials who want to see signs that uh, price pressures are easing before show, uh, slowing their interest rate increase. Well, <clears throat> they increased uh, last FOMC meeting, they increased 0.75% in June. Now, this July, they have another meeting scheduled on uh, 20. 6th to 27th, that they will raise another 0.75%. That's already uh, forecasted. They, they are likely to do so again. Okay. And um, <clears throat> what this article is saying is the overall annual inflation goes to 8.6% in May. So that's what we are seeing, the inflation rate. And but core inflation, meaning exclude a volatile food and energy cost, they're changing too much, so they exclude too much uh, 
the items to have uh, having the changes, they exclude that. So they make core inflation. Core inflation hit 6%, according to Labor Department. And June figures are set to be released Wednesday, uh, actually today then. So we'll see today the June numbers, but May numbers uh, was 8.6%. And core inflation, uh, it was a 6%. Now, the housing inflation is important because it represents around two-fifths of core CPI. Okay, you remember this core CPI here? And it represents housing, represent the housing inflation, housing market represents about two-fifths. So two-fifths means 40%. Right? Yes, so this big uh, market influence, the housing market. And one sixth of the Fed reform inflation gauge, the personal consumption expenditure price index. Well, it looks like they have a different index. It's a personal consumption expenditure price index. This index, the housing market affects uh, one sixth. And uh, well, if we take a look at this, and also another uh, trend is recent data have suggested consumer spending shifting away from goods. In other words, uh, durable goods, its sales uh, was really uh, up uh, last year, which is so big price increase last year, but this year they moved to toward services, okay? And if we take a look at this, um, this housing inflation 12 month change as measured in the um, consumer price index. So within consumer price index, I think uh, the housing inflation takes place. So Tony, uh, this right now in May, the 5.4%. It takes up, uh, I think, increase. So that means the, um, let's say, uh, 8.6 inflation overall, then the housing affects 5.4%. I think that's how we interpret this, this graph. And uh, this is annual inflation rates in CPI. So this is actually core goods um, inflation increase annual uh, annual inflation rate in CPI. Um, this uh, core goods, okay, it dropped, but the core services went up. So remember this, uh, this saying the um, consumer spending uh, shift, shifting away from goods toward the services. So that's what uh, it shows core services um, inflation going up, but goods uh, inflation, I think it went down a little bit recently. So the, the spending uh, pattern uh, is kind of changing a bit. Okay. Um, uh, 역시 지금 그 과연 집값이 올라가는 게 우리 제너럴 인플레이션에 영향을 주고 있느냐 이런 거를 얘기할 때에 상당히 주고 있다라고 하는 거죠. In general 지금 5월 달에 인플레이션이 8.6로 발표됐고 지금 오늘 아직 안 나왔지만 오늘 6월 달 통계가 나온다고 하는데 8.6였고요. 매일에 지금 6월 달에 지금 그러면 8.6보다 떨어졌나 올라가느냐 굉장히 좀 관심이 있겠고 그 다음에 코어 인플레이션이라고 너무 그 변동이 많은 것들을 뺀 에너지 코스트나 버터타일 푸 같은 걸뺀 나머지 코어 인플레이션도 6% 지금 어, 올라간 상태에 있다. 그렇게 레이버 디파트에서 발표가 되고 있고요. 인트레스 레이스 아, 그리고 한 가지 지금 하우징 인플레이션이 하우징 가격의 인플레이션이 전체 인플레이션에 미치는 영향이 있는데 코어 CPI는 한 40% 정도 영향을 미치고 있고 테크업하고 있고 그 다음에 다른 인덱스인데 이런 인덱스에는 한 uh, one sixth 영향을 주고 있다. 그 하우징이 굉장히 중요하죠. 하우징 가격도 인플레이션 uh, 
그 측정하는 데 있어서 중요한 역할을 하고 있다라는 얘기를 하고 있는 거고요. 아, 그래서 지금 장, 장, 전번 미팅에, FOMC 미팅에 FED에서 0.75 올렸는데 기준금리를 음, 7월 달에 예정되어 있는 26일, 27일에 예정되어 있죠. 음, FOMC 미팅이 그때도 같은 어, 레이스를 올릴 것이다. 그렇게 예상을 하고 있고, 그런데 그 다음에는, 그 다음에는 slow down 하겠다. Okay. They could slow down the pace of rating rises after that. 그렇게 지금 어, FED에서는 얘기를 하고 있다. 그래서 이 차트 한번 보여드렸고요. Um, okay, I think that's, that's it for this week. And um, any comment or any uh, question? Okay, um, thank you for joining and um, see you all next week.